आप किस एज में इंस्पेक्टर बने मैं उन्नीस साल ग्यारह महीने में इंस्पेक्टर बनो ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं खुद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिस जिसका आप बिलीव भी नहीं करोगे मैं एक लोअर फैमिली बैकग्राउंड से मैटर करता हूँ जिसमें मेरे पापा मेरे पिताजी मजदूरी करते थे गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ मतलब पढ़ाई का कोई इतना ज्यादा करेज नहीं हुआ और वहाँ आस का माहौल पढ़ाई का मिल ही नहीं पाता था हालांकि मुझे जो सपोर्ट किया किस गाँव से बताया मैं एक मेरठ में मेरठ डिस्ट्रिक्ट है मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर पोहली गाँव है तो उसमें मैं एक छोटा ही मतलब इतना ज्यादा बड़ा भी गाँव नहीं है उसमें से मैं आता हूँ वो वहाँ पे एस का कोई माहौल नहीं था नहीं एस तो दूर की बात वहाँ किसी भी जॉब का इतना ज़्यादा करेज नहीं है यदि किसी की जॉब लग जाए तो उसको ऐसा माना जाता है तो यदि अगर कोई बंदा है इंस्पेक्टर लग रहा है सीजल से तो उसकी कितनी वैल्यू होती है ये मतलब आप एजुमरावटी समृद्ध बोल रहा हूँ और आज हमारे साथ हैं जी इंस्पेक्टर कुणाल भाई और आज का ये वीडियो तमाम उन लोगों के लिए है जिनके माता पिता फाइनेंशियली रूप से अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है या फिर वैसे लोगों के लिए ये वीडियो है जिनके जो तो गांव से रहते हैं जिनके गांव में एस का माहौल नहीं है लेकिन फिर भी उनके बच्चों के अंदर एक सरकारी नौकरी लेने का जिद है जीद। एक नया पहचान बनाने का जिद है ठीक है तो मेनली उन्हीं के लिए वीडियो तो मेनली ये वीडियो उन्हीं के लिए है पूरा वीडियो ध्यान से देखना ये वीडियो आपको अंदर से प्रेरित करेगी क्योंकि हमारे कुणाल भाई है ना इन्होंने काफी लंबा सफर तय करके यहां पर आए हैं और शायद अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा थोड़ा सा सरप्राइज रहेगा आप लोगों के लिए कि ये किस उम्र में जॉब लिए है वो भी बता दीजिएगा ठीक है और सबसे पहले कुणाल भाई आप हमें यह बताइए ना कि आप किस बैच से सिलेक्टेड है तो देखो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अमृत भाई का थैंक यू कि इन्होंने so मुझे बोलने का मौका दिया और मुझे आपके आपको मतलब अपनी जो प्रिपरेशन है उसकी गाइडेंस रखने का मौका दिया बहुत लोग प्रेरित होने वाले हैं सारा बच्चा मेरा भाई लोग मेरी बहन लोग जो है ना गांव की है छोटे जगह से हैं कितने लोगों के फादर मदर कैपेबल नहीं है हाँ। कोई रिक्शा चला रहा है किसी के पापा मतलब होता है ना ठेला चलाते हैं कोई टैक्सी ड्राइवर मतलब समझ रहे हैं हाँ। हाँ। मतलब ये वीडियो वही ज्यादातर देख रहे होंगे हाँ। जिनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा लोअर कैटेगरी का है या मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी कोचिंग को वो मेनली वही इस वीडियो को देखने आए होंगे वरना जो सक्षम है संपन्न है वो तो इस वीडियो को या तो देखेंगे ही नहीं फिर देखेंगे तो फिर मनोरंजन के तौर पे दे देंगे सीखने को मिलेगा मेरे भाई कितने लोगों के तो पापा ऐसे जो दस हजार रुपया महीना कमा रहे हैं और बेटा दस हजार दिल्ली पढ़ रहे हैं तो अपने बहुत ज्यादा बोलते दस हजार से भी नीचे कमा रहे हैं उनके भी मतलब ये मान के चलो ये ये नहीं की वो तैयारी नहीं कर सकते वो भी निकाल सकते हैं सीजन निकाल सकते हैं और पहले अटैम्प्ट में निकाल सकते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं आज इनको हिम्मत देना चलिए सबसे पहले आप ये बताइए कुणाल भाई की आप किस बैच से सिलेक्टेड है तो देखिएगा मैं अमृत भाई मैं 2022 बैच से सेलेक्टेड हूँ और ये मेरा पहला अटैम्प्ट था हालांकि मैंने इससे पहले 2021 का अटैम्प्ट दिया था लेकिन उस समय मेरी डिग्री पूरी ना होने के चलते मैं डी वो डी मैंने स्किप कर दिया था अच्छा हालांकि उस मुझे उसमें भी टैक्स स्टैंड जॉब मिल जाती है आसानी के साथ लेकिन मैंने डी स्किप कर दिया क्योंकि मेरे पास उस समय डिग्री नहीं थी मतलब आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट भी नहीं हुआ था तभी तभी फोर्ड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे भाई तो बेसिकली आप सीजीएल 2022 से इंस्पेक्टर हाँ, बाईस से इंस्पेक्टर हूँ और चलिए एक बात तो हम पूछ लेते अभी पूछ लेते आप किस एज में इंस्पेक्टर बने मैं उन्नीस साल ग्यारह महीने में इंस्पेक्टर बना हूँ क्योंकि जब प्रिफरेंस का वक्त आता है ना तो उसमें प्रिफरेंस बनने को आता है लेकिन मैंने जब देखा तो उसमें मैं एलिजिबल नहीं था ए बनने के लिए क्योंकि सचिवालय में ए ये हो गए रेलवे में एस हो गए इनमें मैं एलिजिबल नहीं था क्योंकि उसमें 20 साल की उम्र मांगते हैं और मेरी 20 साल की उम्र नहीं थी 19 साल 11 महीने की उम्र थी तो इसलिए मैं 19 साल 11 महीने की उम्र में लगा हूँ यदि मैं पच्चीस दिन और बड़ा होता तो शायद मैं <laughs> दिल्ली के सचिवालय में बैठा होता अच्छा तो जितने लोगों की ये गलत फहमी होती है ना कि भैया 19 साल की एज में इंस्पेक्टर बना जा सकता है कि नहीं ठीक है 20 साल की उम्र में देख लो तुम्हारे सामने एग्जांपल लाके मेरे भाई मैंने दे दिया ठीक है और एक और बात आपसे मुझे पूछना है कुणाल भाई कि आप बड़े शहर के होंगे अगर इतना जल्दी एग्जाम निकाले या फिर आपने पढ़ाई बड़े शहर से देखो सबसे बड़ी बात होती है कि हर कोई ये सोचता है कि जो जल्दी लग गया वो बड़ी फैमिली से ही बिलोंग करता होगा ये बहुत बड़े बड़े उसके पापा मम्मी जॉब पे होंगे या मतलब बहुत ज़्यादा बिजनेस होंगे तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं खुद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिस जिसका आप बिलीव भी नहीं करोगे मैं एक लोअर फैमिली बैकग्राउंड से मैटर करता हूँ जिसमें मेरे पापा मेरे पिताजी मजदूरी करते थे और मेरी माता जी जो हैं हाउसवाइफ हैं और मैं गांव से बिलोंग करता हूं जहां मतलब पढ़ाई का कोई इतना ज्यादा करेज नहीं हुआ और वहां आसपास का माहौल पढ़ाई का मिल ही नहीं पाता था
अच्छा यानी कि आप किस गांव से बताएं आप मैं एक मेरठ में मेरठ डिस्ट्रिक्ट है हाँ। मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ डिस्ट्रिक्ट है उसके हाँ। अंदर पोहली गांव है अच्छा। तो उसमें मैं एक छोटा ही मतलब इतना ज्यादा बड़ा भी गांव नहीं है उसमें से मैं आता हूँ वो वहाँ पे एस का कोई माहौल नहीं था नहीं एस तो दूर की बात वहाँ किसी भी जॉब का इतना ज्यादा क्रेज नहीं है यदि किसी की जॉब लग जाए तो उसको ऐसा माना जाता है कि बस ये तो आस में यही है बस कुंडली पड़ा हुआ तो एक बात बताइए कि अभी अपने पापा के बारे में बोला कि मजदूरी करते हैं वो मुझे ये जानना कि आपकी जो पापा जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो पापा महीने का आपका कितना अर्न कर लेते होंगे मतलब वो ये कि आठ हजार के करीब उनकी मंथली अर्निंग होती थी आठ हजार हाँ। मतलब आठ से मतलब यही हाँ, तो हाँ, दस, दस देखो क्योंकि दस से ऊपर जा पाना एक मजदूर आदमी के लिए थोड़ा दिक्कत होता है तो इसलिए दस के दस से नीचे तो और पापा का पढ़ाई लिखाई में आप लोगों के प्रति आप कितने भाई हैं हम चार भाई और एक बहन है एक बहन तो पापा का क्या कैसे सपोर्ट करते थे वो आप तो पापा तो देखो ऐसे थे कि जितना भी कमाते थे वो बस सिर्फ फीस और खाने और उसमें दे देते थे क्योंकि मेनली मेरे पापा का ये था कि जो भी कमाए बस पैसा पैसा कुछ नहीं करना बस सीधा बस एजुकेशन पर लगाना है जितना भी होगा चाहे मैं कुछ भी करके दे रहा हूँ पैसा जितना मांग लिया बस दे देंगे मतलब वो कहीं से दे देंगे वो कहीं से भी देंगे क्योंकि सभी का यही होता है ये हमारे पापा का नहीं ये सभी के पापा का होता है कि यदि आपने पैसा मांग लिया ना तो वो कहीं से भी ला दें आपको पैसा जरूर ला दे देंगे जब मांगना आपने तो आपको तभी पैसा मिल जाएगा चाहे उनको कुछ भी करना हो ये मैटर नहीं करता मतलब आपके पापा को ये बात मालूम थी कि आज अगर बेटा को मैं पढ़ाऊंगा एजुकेशन की कीमत उनको पता था हाँ मुझे बेटा को पढ़ाना है उनको पता था कि यदि अगर बेटे पढ़ लिए वो मेरे बच्चे पढ़ लिए ना तो वो एक इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे कि कभी भी फिर पैसे की इतनी तंगी नहीं होगी अच्छा मीडियम कौन सा था आपका मेरा हिंदी मीडियम से था मैं फर्स्ट क्लास से लेके और ग्रेजुएशन तक मेरा हिंदी मीडियम रहा एक बात बताइए जब आपके पापा घर पे इतना जब ऐसा माहौल था पापा आठ हजार रुपया मंथली अगर अर्न करते हैं लगभग तो फिर आप एसएससी का प्रिपरेशन एसएससी का कैसे एसएससी के लिए तो पेड कोर्स लेना होता होगा एक होता है ना कि भैया चार का पेड कोर्स हम खरीद रहे हैं के लिए बड़े शहर में जाना जरूरी है ये सब कैसे आप ये देखो एक स्टूडेंट को शुरुआत में एस के फील्ड में आते ही लगता है कि वो उसे पेड कोर्स की जरूरत है देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है यदि आप सेल्फ स्टडी करना जानते हो मतलब आप बैठकर स्टडी खुद को मतलब ऐसा बैठा लेते हो कि आप स्टडी करने के कैपेबल हो तो आप मैं बता रहा हूँ सेल्फ स्टडी से आप निकाल लोगे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग बेकार है यदि आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं आपको लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता तो आप कोचिंग लगाइए लेकिन यदि आपको लगता है कि मैं पैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकता सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ वेल एंड गुड फिर आपको क्या काम करना है बस सेल्फ स्टडी ही करनी है सेल्फ स्टडी से तेजी के साथ एग्जाम निकलता है कंपेरेटिव टू एक कोचिंग के क्योंकि कोचिंग में सब बराबर होते हैं और आप सेल्फ स्टडी में सबसे ऊपर होते हो आप पर खुद का फोकस आप पर होता है लेकिन कोचिंग में ना टीचर का ध्यान सबके ऊपर होता है बराबर होता है लेकिन जब आप एसएससी के फील्ड में उतरते हो तो कंपटीशन का एग्जाम है वहाँ आपको कंपटीशन फेस करना होता है वहाँ आपको ये नहीं कि आपको मतलब बराबर वाला भी उतना ही कर रहा है आप भी उतना ही कर रहे हो तो आप कभी सक्सेस नहीं पाओगे क्योंकि आपको उससे एक स्टेप तो आगे चलना ही होगा तभी तो आप उससे ऊपर होंगे क्योंकि वैकेंसी तो कुछ होती है वन लेस देन वन परसेंट होती है तो आप सौ परसेंट का सिलेक्शन कैसे हो सकता है तो इसलिए आपको यदि आप सेल्फ स्टडी के कैपेबल हो तो आप सेल्फ स्टडी से ही कर सकते हो उसमें कोई वो नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते तो सेल्फ स्टडी से आप कर सकते हो एक बात बताइए आप बोल रहे हैं कि हम गांव से पढ़े हैं आपने सी फर्स्ट अटेम्प्ट भी क्रैक कर लिया जब आप एलिजिबल नहीं है फिर भी आपने उस समय भी आपको जॉब मिल गया हाँ? हमको एक चीज थोड़ा हजम नहीं हो रहा है हाँ? जब आप बोल रहे हैं गाँव से है एस का माहौल नहीं है फिर भी फर्स्ट अटैम्प्ट हो सकता है कि आप कभी ना कभी तो बाहर जाके पढ़ाई किए होंगे टेंथ ट्वेल्थ कभी ना कभी तो कुछ तो ऐसा रहा होगा नहीं नहीं देखो उस चीज़ की मुझे जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि देखो जो थोड़ा बहुत एक तो मैं खुद से मतलब एंथुसियास्टिक था कि मैं पढ़ाई के प्रति था कि मैं बैठता था और धीरे धीरे मतलब मैं सिक्स क्लास सेवन्थ क्लास से थोड़ा थोड़ा मतलब मैं बैठ मतलब एट्थ क्लास तक मैं ज़्यादा नहीं था फिर एट्थ नाइन्थ के बाद मैं थोड़ा बैठने लगा मुझे पढ़ाई की थोड़ी वैल्यू पता नहीं लगी कि पढ़ाई से ही कुछ होगा पढ़ाई से ही कुछ मतलब भविष्य बदला जा सकता है तो पढ़ाई पर मैं बैठने लगा धीरे धीरे बैठने लगा तो मुझे समझ में आने लगी चीज़ें जैसे समझ में आने लग जाती है ना चीज़ें तो फिर ऐसा लगने लग जाता है कि मतलब और पढ़े फिर तो मतलब मन करता है फिर पढ़ने का एक हमको बात जानना है कि ये कैसे एक लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया भैया हम गांव से हैं एसएससी का माहौल नहीं है और आपका कहने का मतलब है कि आप कभी बाहर नहीं गए हुए हैं नहीं कभी भी नहीं, नहीं। हमेशा घर पे रहे ह
उस समय मुझे एस का कुछ भी नहीं पता था तो उस समय मैं ना मेरे पास कोई मोबाइल था ना मैंने मोबाइल देखा था लेकिन उस समय हमारे चाचा जो थे उन्होंने हमको मोबाइल दिया और हमने उन्होंने दिया कि इससे मतलब पढ़ सकते हैं तो उन्होंने मोबाइल दिया हमें उस समय गूगल का जी नहीं पता था यूट्यूब का वाई नहीं पता था तो इस तरीके से मान के चल सकते हैं आपको ट्वेल्थ तक हमें कुछ भी नहीं पता था आफ्टर ट्वेल्थ हमने देखा कि गूगल पे सर्च करके कि मतलब क्या होते हैं नौकरी कैसे पाते हैं हमें ये भी नहीं पता था सीजल क्या होता है फिर हमारे मामा जी ने बताया कि सीजल भी एक एग्जाम होता है उसके बारे में तुम तैयारी कर सकते हो तो फिर हमने यूट्यूब पे सर्च किया तो यूट्यूब पे सर्च करने से फिर मतलब शुभम जैन सर है तो उनसे हमने गाइडेंस ली कि एस के बारे में एस कौन कौन से एग्जाम कराता है सीजल कैसे होता है सीजल में कौन कौन सी पोस्टें होती हैं फिर हमें पता लगा कि हाँ सी पोस्ट होती है इसमें जी इंस्पेक्टर पोस्ट होती है और तुम्हारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट होती है जैसे कि टी में देखता है तो इनकम टैक्स का बहुत ज़्यादा करेज होता है तो उसी तरीके से फिर हमने देखा कि हाँ हम इसी की तैयारी करेंगे तो हम कुछ करें ना करें बस इसकी तैयारी करेंगे फिर हमने देखा उसका पैटर्न तो उसके पैटर्न में देखा कि उसमें मैथ था तो हमें मेन मेनली जो है मैथ से इतना लगा हुआ था कि जहाँ मैथ है ना बाकी चीज़ें तो हम लपेट देंगे बस मैथ को एक बार हो जाएगा तो मैथ तो जहाँ मिल गया ना बाकी चीज़ें तो ऐसे है कि मेन पार्ट जैसे कि एक कोसी का होता है ना कोसी का मेन पार्ट होता है केंद्र और बाकी की चीज़ जीव द्रव में भरा है वो बस ऐसी है कि हम लपेट देंगे बस उसको तो मैथ आपका अच्छा था और इसी के कारण आपको विश्वास हो गया कि हम करोड़ों लोगों से लड़ेंगे और हाँ, 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 लाखों लोगों हाँ, से इस उसी के कारण हाँ, वो शुरुआत में देखो सात सौ नंबर का एग्जाम होता था तो उस समय ढाई सौ नंबर का मैथ का वेटेज होता था और पचास नंबर का रीजनिंग जिसका मैथ हो गया मतलब उसका रीजनिंग भी हो गया तो तीन नंबर तो ये मान के चलो हम पहले ही सोचते थे कि तीन सौ तीन सौ नंबर आने ही आने हैं बाकी चार सौ जितने भी लाए वो हमारा वो सिलेक्शन के लिए होंगे अच्छा सी जी एल दो हजार बाईस से आप सिलेक्टेड है मैथ में स्कोर आपका क्या था कितना सही किया था सी जी एल दो हजार बाईस में तीस क्वेश्चन मतलब मेन्स जो होता था वो नब्बे नंबर का होता था तीस क्वेश्चन का तो तीस में तीस हमारे सही अरे यार मतलब इतना मैथ में तगड़े हो और सी जी एल दो हजार इक्कीस के मेन्स में मैथ में सी जी एल के दो हजार इक्कीस के मेन्स में मैथ में थोड़ा मतलब उसमें कम रहे थे शायद एक सौ अस्सी के करीब आए थे वो फर्स्ट अटैम्प्ट भी था वो इतना ज्यादा मतलब मुझे पहले अटैम्प्ट में ना मतलब मैं इतना ज्यादा उत्सुक भी नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास डिग्री भी नहीं है अच्छा। तो इसलिए मतलब मैं इतना ज्यादा कोई फोकस वे में नहीं था फिर भी एक सौ अस्सी नंबर क्वेश्चन लगभग सही थे उसे क्वेश्चन सही बढ़िया यार फिर भी इनफ होते हैं ये बताता है कि मैथ भाई का लेवल का है ठीक है तो एक चीज हम और पूछेंगे कि आपने टेंथ ट्वेल्थ ये सब घर ही से पढ़ गए कोई एक्स्ट्रा कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं लिए नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कोचिंग लिए और थोड़ा सा भी डर नहीं लगा कि सीजीएल के लिए बाहर जाना पड़ता होगा जैसे बाकी लोगों को लगता होगा देखो एक होता है ना जब किसी चीज पर भरोसा कर लेते हो ना तो आपका वो चीज होना बनता ही है मैं भरोसा करता था अपने भाई पे कि यदि अगर मैं डग मंगाया तो मेरा भाई मुझको संभाल लेगा तो मैं सिर्फ बस इस चीज पे चल देता था कि जैसे मेरा भाई बताएगा मैं करता जाऊंगा उसने मुझे बताया टेंथ तो ऐसे कर तो बस मैंने ऐसे किया उसने मुझे को बताया कि तुझे पढ़ तो बस पढ़ एक विश्वास हाँ बस ये पढ़ना है तो पढ़ बस और कुछ नहीं है इससे ज्यादा कुछ नहीं ये बच्चे क्या करते हैं वो क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं बस उसे बीच में छोड़ देते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको चलते रहना कंटिन्यूसली जितना आप चलोगे ना आप उतना ज्यादा ऊपर पहुंचोगे मतलब कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट थे डेली थोड़ा थोड़ा ही करके हाँ, मतलब डेली थोड़ा थोड़े से ही पहाड़ बनता है ये नहीं कि आप एक तो दिन बहुत ज्यादा कर देते हो एक दिन कुछ करते नहीं हो तो पहाड़ नहीं बनेगा बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है भाई अच्छा कुनाल भाई आ, एक बात बताइए कि मैथ्स तो आपका पहले से अच्छा था हाँ? यानी कि आप ये कहना चाहते कि अगर टेंथ तक मैथ अच्छा है किसी का हाँ? तो उसको क्या हेल्प मिलता है सीजेल वालों बच्चों देखो मैं ये मान के चलता हूँ मैं मैथ बैकग्राउंड से खुद हूँ मैंने मैथ से ही मतलब अपनी बीएससी ग्रेजुएशन भी मैंने मैथ से ही किया है और ये मान के चलो कि मैथ में मैं इतना अच्छा हूँ कि मैं आज भी मुझे तुम देंगे ना मैथ का क्वेश्चन मैं ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल आपको छूट क्यों बता दूंगा <laughs> मैं इस लेवल को बता दूंगा लेकिन मैं ये कतई ही नहीं कहूँगा कि मैथ का लेवल सीजन में इतना हाई लेवल का आता है सीजन में बिल्कुल बच्चे लेवल का मैथ आता है ये मान के चलो यदि अगर कोई मैथ बैकग्राउंड से है तो उसके लिए तो दस भी नहीं है मैथ और यदि कोई मैथ बैकग्राउंड से नहीं भी है ना उसके लिए भी मैथ इतना बड़ा नहीं है क्योंकि दसवीं लेवल का मैथ आता है सीजन में इतना आसान लेवल का मैथ आता है हाँ मैं ये जरूर कहूँगा कि देखो मैथ में आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिए थोड़ी प्रैक्टिस कर ली ना तो आपका मैथ कंप्लीट हो बस आपको फिर मोक लगाने की जरूरत है मोक जितना आप लगाओगे ना उतना ज्यादा आप मतलब प्रैक्टिस से आप बहुत ज्यादा नं
तब तुम धीरे 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 इंक्रीज करोगे नंबर को तो मैथ में गलती बच्चे क्या करते हैं वो क्या काम करते हैं आज पढ़ा मैथ को फिर उसे एक हफ्ते तक पढ़ नहीं रहे तो देखो ये सबसे बड़ी गलती होती है मैथ में क्या है आपने यदि एक बार कॉन्सेप्ट कर लिया उसकी प्रैक्टिस धीरे यदि आप बीस बीस क्वेश्चन भी डेली करते हो ना तो मतलब आपकी प्रैक्टिस हो रही है मतलब आप डेली एक दो घंटे मैथ को देंगे ना तो आपको मतलब ऐसा आ जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा जिस जिस टाइम पे आपको ऐसा लगने लगे ना कि मैथ के मैं क्वेश्चन कोई सभी क्वेश्चन हिला दूंगा फिर आप भले ही मैथ को करना कम कर दो मैं ये नहीं कहूँगा छोड़ दो क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपको मोक लगाने लगाने पड़ते हैं मोक के साथ ही आपका मैथ इंक्रीज होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट आना मेन बात नहीं है मेन बात है टाइम के साथ क्वेश्चन को करना तो वो बच्चे नहीं करते मैं मोक से बहुत ज्यादा बच्चे डरते हैं वो सोचते हैं कि नंबर कमाएंगे इसलिए मैं मोक नहीं लगाता तो मेनली जो है मोक है मेनली मैथ का अपना रामबाणी का ताकि टाइम के साथ हाँ, टाइम के साथ प्रैक्टिस करना आ जाए क्योंकि एसएससी का काम ही है एसएससी मेनली जो टाइम के अंदर टाइम के बाउंडेशन के अंदर क्वेश्चन वो सोल्व कर लेगा वही सिलेक्शन पाएगा यहाँ अच्छा सीजीएल पहला अटैम्प्ट दिए पहला अटैम्प्ट ही मतलब एकदम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेरे को थोड़ा सा भरोसा आ रहा है एक होता है ना कि इन लोगों को सीखना चाहिए बात कि दिमाग में पहले यहीं से बैठा लेते हैं कि हाँ। आपको नहीं लगा डर थोड़ा सा कि इतने सारे लाख लोग हैं हाँ नहीं डर लगता था तो क्योंकि देखो आपको लेस देन वन परसेंट वैकेंसीज होती हैं तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा सिलेक्शन पक्का होगा क्योंकि आप ये मान के चलो यदि आप इस क्लास के एक बेहतरीन से बेहतरीन स्टूडेंट भी हो ना तब भी आप एक परसेंट में तो वही वाला काम यहाँ होता है तो डर तो इंसान को देखो लगता है लेकिन डर हमारा जो था ना वो धीरे 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 मतलब बूस्ट किया क्योंकि देखो फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था नहीं। तो वहाँ मेहनत करने का अलावा कोई चारा ही नहीं होता ना तो वहाँ बस सीधा ये था कि कुछ भी हो हो सिलेक्शन ना हो बस मेहनत करनी है अच्छा, वो होता है एक बात और कि सी का जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो कौन कौन टीचर से आपने हेल्प लिया है मैथ उनसे सीखा है ये हाँ, बताइएगा अच्छा तो देखो मेनली मैं बता दूँ देखो मैथ तो मैं मेरा बैकग्राउंड रहा है मैथ में तो ही मान के चलो मैंने इतना ज़्यादा टीचर से नहीं देखा है लेकिन कभी कभार कोई क्वेश्चन हो गया नो सोल ट्रिक हो गया कोई क्वेश्चन की तो देख लिया जैसे कि कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल के लिए राकेश यादव सर से देख लिए कुछ क्वेश्चन पंगना और सर से देख लिए मतलब इतने ज़्यादा नहीं बट कुछ नहीं के बराबर हाँ नहीं के बराबर हेल्प क्योंकि मेरा मैथ बैकग्राउंड रहा है लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा होगा तो आपको देखना पड़ सकता है आप हिचकी चाहिए मत टीचर को भले ही देखें किसी भी टीचर को पकड़ लिए आप देखिएगा एक बार किसी भी टीचर से कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा फिर आप अपने मोक पे प्रैक्टिस लगाऊंगा ना आपका मैथ तो हो जाएगा और दूसरी बात है जैसे कि आप बाकी तीन सब्जेक्ट तो जैसे कि हम बात करते हैं इंग्लिश में देखो इंग्लिश में हिंदी बैकग्राउंड से रहूँ तो आप मेरी बात को पक्का समझ सकते हो क्योंकि ये मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे हाँ हिंदी मीडियम वाले ही होंगे हाँ ये तो बात तो तो ये वाली बात है कि मैं हिंदी मीडियम से रहूँ मैं क्लास वन से ले और ग्रेजुएसन की लास्ट ईयर तक मैं हिंदी में पढ़ाऊँ ओनली मैथ मैंने इंग्लिश में किया था ग्रेजुएशन में वो भी कंपलसन था तो इसलिए मैथ करना पड़ा तो इसलिए बस ये है तो इंग्लिश में ग्रामर कैसे किए हाँ क्या सोर्सेज रहे रीडिंग एबिलिटी कैसे तो देखो ग्रामर देखो इंग्लिश में ना इंग्लिश में आपको देखो जो हिंदी मीडियम से आता है ये नहीं कि आपको पूरे मार्क्स गेन करने हैं क्योंकि सलेक्शन के लिए आपको मार्क्स गेन करने हैं आपको इतने मार्क्स लाने हैं कि आपका सलेक्शन हो जाए ये नहीं कि आपको मैथ में सर हो गया था वो सॉरी इंग्लिश में सर हो गया था बनना बहुत ज़्यादा इंग्लिश सर सी जरूर जैसे इंग्लिश करनी है ऐसा नहीं करना आपको सर तो ये मान के चलो आपको ट्रिक मतलब ट्रिक अपनानी है कि मैथ मुझे इसी चीज़ को करने से इतने इतने नंबर मेरे पक्के हो जाएंगे बस मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो वही काम करना आपको जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको सबसे पहले उठानी है ग्रामर हिंदी मीडियम वाले के लिए देखो ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं आती जैसे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए वैसी है तो मैंने जैसे कि नीतू मैम की ग्रामर की बुक पढ़ी थी कौन सी नीतू मैम की ग्रामर की बुक आती है वॉल्यूम वन हाँ वॉल्यूम वन प्लिन टू पैरामाउंट करके बुक आती है तो आप यदि उसे पढ़ोगे ना तो मोर देन इनफ है सीजल में सीजल में क्या आप कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो आपकी इससे ज्यादा ग्रामर आएगी नहीं किसी भी उसमें चले जाओ यानी कि अगर उसको अगर कितना बार पढ़ जाया जाए कितना बार पढ़े होगे तो देखो इसकी कोई लिमिट नहीं है यदि आप पहली बार पढ़ोगे आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ आएंगे वो कुछ रह जाएंगे आपके आप दूसरी बार पढ़ोगे आपको कुछ और चीज़ डिप बढ़ जाएंगे आपके जितनी बार आप पढ़ोगे ना आपके डिप बढ़ते चले जाएंगे वो ये कि ये मान के चलो तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके डिप बढ़ेंगे उतने नंबर आपके इंक्रीज करेंगे अच्छा। आपको कुछ
उसको रिवाइज हाँ, करना रिवाइज करना रहना पड़ता है बहुत बढ़िया अच्छा तो यानी कि ग्रामर आपने उस किताब से सीखा ग्रामर मैंने नीतू मैम की प्लिम टू पैराम और कोई टीचर को नहीं फॉलो किया लाइक अपने नहीं, 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 के देखो हिंदी भी नहीं वाला देखो वो होता है भले वो इंग्लिश में वीक होता हो लेकिन वो ग्रामर में इतना फोकस बना लेता है कि वो पहले से ही ग्रामर पर फोकस करके चलता है क्योंकि वो रीडिंग पे फोकस नहीं करता वो ग्रामर पर फोकस करता है हम भी ट्वेल्थ में थे जब तो हम बस ग्रामर पढ़ते थे ग्रामर पढ़ के जो होता था एग्जाम देकर आ जाते थे हमारे नंबर बस ऐसे ही आते थे पासिंग मार्क्स के थोड़े मतलब ऊपर आते थे क्योंकि ग्रामर हमने पढ़ ली होती थी ट्रांसलेशन व्रांसलेशन हम करके आ जाते थे तो वो होता था बस तो इसी तरीके से ग्रामर में तो हिंदी भी नहीं के लिए थोड़ा दिक्कत कम आती है हाँ मेनली आती है वो आती है वो कैबलरी में और वो आती है आर्स आर्स में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ये मैं आपको कहूँगा तो ग्रामर तो आपको प्लिन टू पैराम तो बुक इनफ है मोर देन इनफ है दूसरी बात आती है मैंने जो वो कैबलरी पढ़ी थी ना कौन सा बुक है बताओ अजय सर में अजय सर वो एम डी पब्लिकेशन एम बी पब्लिकेशन हाँ तो दूसरी बात आती है वो कैबलरी के लिए तो वो कैबलरी के लिए मैंने बुक पढ़ी थी एम बी पब्लिकेशन की तो देखो एम बी पब्लिकेशन में मैंने मैंने मेनली क्या पढ़ा था उसमें मैंने वन वर्ड सब्टी ट्यूशन पढ़े और ईडियम फ्रेजेस पढ़ दिए जब आप वन वर्ड सब्टी ट्यूशन पढ़ते हो ना तो आपके मेनली जो है सोनोनियम ऑटोमेटिक उसमें ही कवर हो जाते हैं तो मैंने वन वर्ड सब्टी ट्यूशन इतने बार पढ़े होंगे इतने बार पढ़े होंगे कि मैंने ये सोच के माना था कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ और मुझे बस पढ़ने हैं पढ़ने हैं बस ये मान के चलो सुबह उठता था ना मैं वन वर्ड सब्टी ट्यूशन <laughs> मेरा वाला बस याद आता बोल के पी जाना है बस ऐसा वाला ऐसी हिसाब था जल्दी याद हो जाता था हाँ जल्दी फिर मतलब पहली दूसरी दो तीन रीडिंग तक तो ऐसा लगता था कि पढ़े क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े अगले दिन भूल गए ऐसा होता था लेकिन जैसे जैसे मतलब आगे मतलब पढ़ते जाते हो पढ़ते जाते हो ऐसा लगता कि हाँ याद है अब याद है हमारे बस एक बार पढ़ने की जरूरत है बस तो ईडियम फ्रेजेज और वो वन वर्ड सब मैंने उसी बुक से किए और एंटोनियम सोनोनियम मैंने प्लिन टू पेरामाउंट की वॉल्यूम वन है उसमें कुछ दे रखे हैं उससे कि है? कोई पेड कोर्स नहीं लिए थे ना किसी नहीं भी एस एस सी मैंने कभी नहीं, नहीं, नहीं मैंने पेड कोर्स कोई नहीं लिया और वो कैबलरी के लिए मैंने ये किया था और साथ में मैं वो कैबलरी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करता था क्योंकि एम बी पब्लिकेशन पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे पेपर दे रखे तो उनको सोल्व करता था अच्छा और okay. वीडियो यूट्यूब वगैरह का हेल्प कभी नहीं दी है मतलब इंग्लिश का भी कुछ हेल्प हाँ मैंने इंग्लिश का हेल्प आरसी में मेनली लिया है क्योंकि आरसी मेरा बहुत ज़्यादा वीक था रीडिंग कॉम्प्रेंस रीडिंग कॉम्प्रेंस में क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रेंस में हिंदी मीडियम वालों के लिए दिक्कत आती आती है तो मैंने जो है मेनली कुछ वीडियो तरुण गुरोवर सर की देखी थी क्योंकि एक मेरा भाई था मतलब दोस्त था तो उन्होंने मुझे बताया था सजेस्ट किया था कि तरुण गुरोवर सर हैं यूट्यूब पर तो उनसे आप सीख सकते हो तो मैंने उनको देखना चालू किया तो हालांकि मैं मतलब एग्जाम तक इतना ज्यादा नहीं देख पाया था लेकिन जितना भी देखा मैंने मतलब काफी ज्यादा सीखा सीखने को मिला था तरुण गुरोर सर से तो आप भी इनको देख सकते हो अच्छा एक और बात बताइए कि हो गया ग्रामर इसमें हो गया आरसी हो गया ठीक हाँ। है बहुत बढ़िया और आपने बोला कि आप अपने भाई के साथ तैयारी करते थे हाँ भाई के साथ तो वो भी सेम फील्ड में थे हाँ सेम वो अभी क्या कर रहे हैं वो अभी फिलहाल वो भी दो से सेलेक्टेड है एज अ डिविजनल अकाउंटेंट उनको पोस्टिंग मतलब मेरे से थोड़ी पहले पोस्टिंग मिल चुकी है अच्छा वो आपसे पहले ही सिलेक्टेड है नहीं दो हजार बाईस से सिलेक्टेड है वो भी सेम बैच सेम बैच से दोनों भाई सेम बैच से सिलेक्टेड है अच्छा तो, यानी कि ये घर में यानी कि दो लोग दो सिलेक्शन तो सरकारी और बाकी दो तो भाई दो भाई बड़ा भाई जो है बिजनेस करता है और छोटा भाई जो है अभी अभी पढ़ाई प्रिपरेशन कर बहुत बढ़िया यार देखो एक ही घर से दो दो लोग सरकारी नौकरी समझ रहे हो देखो क्या यार मतलब सोचने वाली बात है यार अगर आपके लाइफ में दस साल पहले अगर चला जाए हाँ। तो पापा मजदूरी कर रहे होंगे हाँ। और आज दस साल बाद आ जाए तो बेटा एक इंस्पेक्टर है और एक बेटा दस साल पहले नहीं है आप ये दस साल पहले तो बहुत ज्यादा हो गया मतलब आप यदि दो साल या एक साल पहले जाके देखे ना तब भी पापा मजदूरी एक साल पहले हाँ एक साल पहले दोनों भाई का मतलब अभी तो इसलिए मतलब अब जाके मतलब अच्छा थी थोड़ी एक अच्छी बात बताओ दो हजार बाईस वाले हमने दो हजार बाईस वालों के लिए गाइडेंस देना शुरू किया था हाँ। आप हमको आप तो जानते हो बहुत अच्छे हाँ, से साथ में काम तो साथ में काम करते तो इससे पहले आप जानते थे कि नहीं हाँ इससे पहले मैं एक बार सीजल का सी एच एस एल का एग्जाम दे रहा था ना अच्छा तो उस समय मैं टाइपिंग के लिए मतलब सर्च कर रहा था कि टाइपिंग के लिए गाइडेंस तो उस समय मैंने आपको देखा था फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे अच्छा। कि टाइपिंग की आपकी सॉफ्टवेयर की वीडियो थी कोई हाँ। तो मैंने उस सॉफ्टवेयर को फिर यूज करके मैंने फिर टाइप तो जो मैंने सॉफ्टवेयर बताया था उससे हेल्प हुआ था हाँ उससे काफी ज्यादा हेल्प देखने को मिला था हालांकि मेरा एग्जाम नहीं निकल पाया था लेकिन फिर मैंने सीजल के लिए मतलब 
उसी सॉफ्टवेयर से मैंने टाइपिंग मतलब उस वक्त टाइपिंग का प्रैक्टिस नहीं था और बाद में उसी सॉफ्टवेयर से उसी सॉफ्टवेयर से सीजीएल में एग्जाम निकाला बहुत बढ़िया इसीलिए बोलते हैं यार मतलब कि सीएचएसएल नहीं मिला यानी कि किस्मत में कुछ और अच्छा नहीं कुछ और अच्छा होता यानी कि आप उमराव टीवी को पहले से जानते थे हां थैंक यू सो मच अमृत गुप्ता सबसे अच्छा कर सीएचएसएल के दौरान देखा थैंक यू सो मच अमृत तुम अच्छा कर रहे हो ठीक है ये हेटर से मत घबराना अच्छा रीजनिंग का क्या स्ट्रेटजी था मतलब कोई पेड कोर्स लिए थे क्या नहीं नहीं वो जिसका मैथ बैकग्राउंड रहा है ना उसको रीजनिंग में कभी परेशानी नहीं आती एक बार कांसेप्ट पढ़ लो रीजनिंग में आपको मैं बता रहा हूं क्वेश्चन बस आपको सीधा मॉक में प्रैक्टिस करनी है अच्छा फिर तो ये मान के चलो जिसका मैथ अच्छा है ना उसको कभी भी इतना ज्यादा रीजनिंग में फोकस नहीं करना डेली देखो आप आधे घंटे भी देते हो ना रीजनिंग को बहुत है मोर देन इनफ है आप उसका टाइम बचा के इंग्लिश को दे दीजिएगा जीएस को देते मान लो रीजनिंग हम पढ़ रहे हैं हम स्टूडेंट हैं मेरा कैलेंडर फंस गया हाँ तो हम तो अब पेड कोर्स हम खरीदेंगे या फिर अब तो पेड कोर्स का पैसा नहीं है तो उसमें उस कंडीशन में आप क्या करते थे लाइक अब तो देखो कोई चैप्टर फंसा देते देखो अब तो देखो अब इतनी गाइडेंस हो चुकी है कि आपको यूट्यूब पे यदि आप एक कैलेंडर चैप्टर डालते हो ना तो उसके लिए दस टीचर आपके खड़े हो जाते हैं आपके सामने बिल्कुल तो आप कोई सा भी देख सकते हो आपको यदि ये अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरा अच्छा लगेगा तीसरा अच्छा लगेगा आपको जो अच्छा लगेगा वहां से अच्छे से समझ में आया वहां से आप कर सकते हो उसके बाद प्रैक्टिस कहाँ से करते थे प्रैक्टिस आपको मोक्स करनी है क्योंकि एक बार आपने रीजनिंग में कॉन्सेप्ट सीख लेना उसके बाद कुछ बचा ही नहीं रीजनिंग सबसे आसान है रीजनिंग फ्री के नंबर देता है अब बहुत ज्यादा लोगों को लगेगा कि मौका अगर नहीं मिल रहा है हाँ। या फिर 50 क्वेश्चन बना लो 60 क्वेश्चन बना लो प्रीवियस ईयर का बुक हाँ। उठा करके ये हाँ। भी कर सकते ये भी कर सकते हो लेकिन आप यदि अगर ऑनलाइन मौका दोगे तो ऑनलाइन अच्छा होता है बहुत बढ़िया और एक बात की जीके का क्या स्ट्रेटेजी रहा है दोस्त तो जीके का देखो जीके का मेनली देखो जीके बहुत ज्यादा वास्ट है तो उसको आपको स्ट्रेटेजी वे में पढ़ना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल ये लोग जैसे कि मैंने पढ़ा था मैंने ल्यूसेंट की बुक से पढ़ा था तो रिसेंट में मैंने जैसे सबसे पहले पॉलिटी स्टार्ट किया तो पॉलिटी स्टार्ट किया पॉलिटी मैंने पढ़ना चालू किया फिर मैंने देखो फिर मैंने स्टार्ट किया हिस्ट्री हिस्ट्री में भी देखो आधुनिक भारत मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया क्योंकि अच्छा। सबसे पहले क्वेश्चन देखो कि किस चीज़ से बनते हैं मेनली क्वेश्चन देखो क्योंकि आपको सलेक्शन लेना ये नहीं कि आपको मतलब आपको पढ़ना 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 क्योंकि आपको अपनी स्थिति सुधारनी है तो आपको सलेक्शन लेना है ये नहीं कि आपको पढ़ के बहुत ज़्यादा सर्व ज्ञाता बन जाना है आपको सलेक्शन मिला नहीं फायदा कुछ नहीं उसका तो आप पहले आपको स्ट्रेटेजी वे में देखना कि क्वेश्चन किस चीज़ से बनने उसको फोकस करना सबसे पहले तो मैंने पॉलिटी पे फोकस किया फिर हिस्ट्री में सबसे पहले मैंने आधुनिक भारत से फोकस किया फिर मेडिकल को फिर मैं एनसेंट पे गया फिर मेडिकल पे गया क्योंकि देखो क्रम यदि आप मैटर करोगे ना तो आपको नंबर धीरे धीरे इंक्रीज होंगे पहले नंबर आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे फिर धीरे धीरे होंगे तो वही सलेक्शन के लिए वो होते हैं तो ये थी इनकी जी की स्ट्रैटी ठीक है और मॉक का क्या शेड्यूल था जैसे मॉक कब देते थे कैसे देते थे क्या करते थे नंबर कैसे इंक्रीज तो देखो सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट ये सोचता है कि मॉक मैं बाद में लगा लूँगा अपना पूरा सिलेबस कर लूँ बाद में लगा लूँगा देखो ऐसा कभी नहीं होता यदि आपका सत्तर परसेंट सिलेबस भी हो गया ना तो आप मॉक लगाना चालू कर दीजिएगा क्योंकि मॉक से ना आपको जितना आपने सत्तर कवर किया उसमें गलती पता लगेगी कि मैंने कहाँ गलती की मैं कहाँ इसमें मिस आउट कर गया तो उसको आप धीरे धीरे मतलब आपको रिविजन करने का मन करेगा फिर अदरवाइज रिविजन करने का मन नहीं करता किसी का मेन जो समस्या होती है ना बच्चे में वो रिविजन की होती है रिविजन इंसान को तब करना होता है जब वो उसको दिखता है कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हो रहा है वो मोक लगाएगा गलत होगा तो फिर उसको रिवाइज करेगा तब जाकर वो करना चालू करता है इसलिए सत्तर परसेंट क्वेश्चन जब सत्तर परसेंट सिलेबस हो है ना तब मोक लगाना चालू शुरू कर शुरू कर साठ प्रतिशत भी हो जाए मोक लगाना शुरू हाँ ये नहीं कि आपको नो सत्तर परसेंट हाँ। आप मुझे सात चैप्टर दस में सात ही चैप्टर हुए आप सात साठ पेपर लगा चालू कर सकते हो आदत बन जाएगा टाइम के साथ टाइम के साथ कोई क्वेश्चन बनाने का ये जब तो नहीं यही यही है मेनली सीजन में यही जरूरी है क्योंकि टाइमिंग का ही खेल है एकदम ये चीज़ हम भी मानते हैं ठीक है हम भूल गए हम भूल गए कि मैं भी जी एस इंस्पेक्टर हूँ <laughs> मैं एक्चुअली सुन रहा हूँ अच्छा लग रहा है मतलब बट अभी याद आएगा यार मैं भी तो वो चीज़ को मतलब मैंने भी तो क्रैक करा हुआ है ठीक है बहुत बढ़िया तो मॉक देते रहो ठीक है मेरे भाई बढ़िया से मॉक दो उसको बढ़िया से एनालिसिस करो टाइम के साथ आप मॉक देना कैसे है देखो आप बच्चे क्या काम करते हैं मैथ को पहले स्टार्ट करते हैं देखो मैं मैथ बैकग्राउंड से रहूँ मैं खुद मैथ को पहले सोल्व नहीं करता मैं सबसे लास्ट में मैथ को सोल्व करता हूँ क्योंकि सेम क्योंकि यदि आप मैथ को शुरुआत में सोल्व करोगे ना क्या पता आपको मैथ में बहुत ज्यादा टाइम लगे जाए और जो जीएस के क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन आप उसमें पांच मिनट देने वाले थे वो आप पांच मिनट मैथ में गवा दो तो आप उसके अटैम्प्ट
मेरा स्ट्रेटजी ये रहता था कि शुरू में जीके इंग्लिश को निपटाओ पंद्रह मिनट में ठीक है फिर पंद्रह मिनट रीजनिंग में निपटा तो लास्ट के जो तीस मिनट बचे उसमें मैथ मिनट ठीक है लास्ट के मैंने पच्चीस मिनट के लिए टाइम रख दो मैथ के लिए काफी और थोड़ा मतलब ऐसा भी टाइम रखो कि मान लो कोई क्वेश्चन छुटा हुआ है तो याद आ जाए वो कर भी सको तो अच्छा ये तो हम समझ गए पूरा स्ट्रेटजी की बात हुई ठीक है सब कुछ बात हो गया जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के बाद गांव में कैसा मतलब गांव के लोग अब क्या सोचते हैं तुम्हारे फैमिली के बारे में देखो जैसे कि मैं एक ऐसा गाँव से बिलोंग करता हूँ जहाँ कोई मतलब शिक्षा का भाव रहा है तो वहाँ तो मतलब यदि अगर कोई एक गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए ना यदि एक सबसे छोटे लेवल की प्योन लेवल की सरकारी जॉब भी मिल जाए तो उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है तो यदि अगर कोई बंदा है इंस्पेक्टर लग रहा है सीजल से तो उसकी कितनी वैल्यू होती है ये मतलब आप एज्यूम ही नहीं कर सकते एक बात हम बता दे रहे हैं कि जब ये गांव में गए थे ना तो फूल माला से ना दोनों भाई का स्वागत हाँ, हाँ, दोनों भाई का स्वागत एक घर भाई जिसके दो मतलब एक दो, होता है ना कि दो बेटे दो बेटे सी जी एल से सिलेक्टेड हुए पूरे घर का एकदम पूरा माहौल चेंज हो गया वो भी दोनों भाई इंस्पेक्टर लेवल पे है और दोनों भाई इंस्पेक्टर लेवल पे है समझ रहे हो जिसके घर में महीने का आठ हजार रुपया भी मुश्किल से आता था आज उसके घर में महीने का दो लाख रुपया भी आसानी से आ जाता होगा राइट भाई लगभग दो लाख मान लो सत्तर सत्तर एक सौ चालीस एक लाख चालीस हजार इससे ऊपर ही हो जाता है उससे ऊपर ही हो जाता है क्योंकि ये मान के चलो गवर्नमेंट मतलब सैलरी तो अच्छी खासी देती है सैलरी में आपको कंजूस नहीं मिलेगी बहुत बढ़िया यार ये चीज मैं भी मानता हूँ और डेट ऑफ ईयर मतलब किस ईयर में जन्म हुआ भाई तो देखो वैसा तो मेरी डेट ऑफ बर्थ रियल जो है दो हजार तीन है लेकिन अच्छा। मेरी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग दो हजार दो हजार दो है क्योंकि ये भाई जब एडमिशन लेने जा रहे थे ना तो उस वक्त बहुत छोटे थे हाँ। तो पापा तो को आप लो, पापा, नहीं हो पाया था उसमें पापा को बोला गया कि इतना कम उम्र में एडमिशन नहीं हो सकता तो फिर एक साल बढ़ा गया क्या बात है यार देखो ये होता है डेडिकेशन इनके पापा सोचो ठीक है और वो भी स्कूल के जो टीचर है धन है कि वो आपका एडमिशन कर लिए और आज आप देश के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं आप दोनों भाई बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया पहली बार मेरा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इतने अपने कम उम्र के भाई इंस्पेक्टर हैं काफी अच्छा लगा और वो भी गांव से हैं एकदम जो मेरा माहौल रहा है ना कहीं भी माहौल नहीं पेड कोर्स खरीदने तक का मैं मतलब हाँ, जैसा कि आपका भी बैकग्राउंड बिल्कुल यूट्यूब से ढूंढ रहे थे सेम ही रहा है हाँ। बल्कि आपने तो यूट्यूब से भी देख लिया मतलब हमारे सामने हम तो मतलब इतने भी वो नहीं थे कि मतलब हमने मोबाइल भी ट्वेल्थ के बाद ही देखा हाँ यार ये तो बात है मतलब मेरे से भी बुरा कंडीशन बाहर बिल्कुल सही मान सकते बहुत बढ़िया यार मतलब आज के डेट में बहुत अच्छा कर रहा हूँ बहुत आगे जाओ आगे का क्या प्लान है आगे का तो मतलब वो ये कि पहले तो अब अभी तो इतना ज्यादा वो नहीं है अभी पहले जॉब में मतलब जॉब को बारे में थोड़ा सीखना है फिर उसके बाद में कुछ देखना बहुत बढ़िया बहुत सेंसियर भाई है मेरा ऑफिस में हम दोनों साथ में काम करते हैं ठीक है काफी एकदम सीधा साधा मेरा भाई है ठीक है थोड़ा इंट्रोवर्ट हो क्या कि एक्सट्रोवर्ट हो नहीं तो उम्मीद है इस वीडियो से और हमारे कुणाल भाई से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला ठीक है जो भी लोग कहीं से भी हो जैसा भी फैमिली का कंडीशन है पढ़ाई मत छोड़ना ठीक है देखो यहां पे क्या लिखा है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड ठीक है मेरे भाई बहुत आसान होता है वर्ल्ड को चेंज करना अगर आपके पास एजुकेशन है तो ठीक है भाई से सीखो देखो सबसे बड़ी बात है देखो यदि कोई लोअर फैमिली बैकग्राउंड से होता है ना तो ये मान के चलो अगर कोई एजुकेशन से एक गवर्नमेंट जॉब ले लेता है ना तो ये मान के चलो उसकी आने वाली ए, सारी पीढ़ियां सुधर जाती हैं क्योंकि ये मान के चलो मतलब जितना आपने पीछे कितने भी लोअर फैमिली बैकग्राउंड से रहे हो आप सब आपके ऊपर वो पानी फिर जाता है ये मान के चलो आपका बैकग्राउंड ऐसा लगना नहीं होता है कि आप अच्छी बैकग्राउंड से हो तो ये मान के चलो वो एजुकेशन के बेस पर ही होता है और ये मान के चलो आपको जॉब भी नहीं मिल पाई ना तो एजुकेशन आपको इस लेवल तक खड़ा कर देगा कि आपको कभी भी मतलब मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी यदि आपको मजदूरी भी करनी पड़ी तो बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं करनी पड़ेगी ये मान के चलो आप कुछ ना कुछ अपने बिहार पे कर ही लोगे बिल्कुल और थैंक यू कुणाल भाई आप भाई टाइम देने के लिए ठीक है आपसे बहुत लोग आज इंस्पायर्ड होंगे थैंक यू भाई चलिए बहुत बढ़िया